ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு புது விதமான வடைங்க நம்ம வடை யூஸ்வலாக உளுந்த வடை கடலைப்பருப்பு வடை அப்படி தான் செய்வோம் பட் இந்த வடை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி எதுவுமே ப போட போகிறதில்ல இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ வீட்டுக்காராக கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன காயத்துக்குள்ளே வடை மாவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம் அடுப்பில் என்ன ஊற்றியாச்சு என்ன காயட்டும் இப்போ வந்து நம்ம உடச்ச கல்லைன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா பொட்டுக்கல்லை அது வந்து ஒரு கால் கப் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி வேணால் கால்லேருந்து அரை கப் அளவுக்கு எடுத்தால் கூட போதும் அதாவது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டு டூ கிராம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நல்ல நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப குறை குறைலாம் வேண்டாம் இப்போ ஒரு மூணு சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயத்தில் நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பொட்டுக்கடல பவுடரை இதில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பெசரி விட்டுக்கோங்க நல்ல அந்த வெங்காயத்தில் அந்த பொட்டுக்கடல மாவு படுற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதை கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் கட்டி மோஸ்ட்லி ஆகாது அந்த மாதிரி கட்டியெல்லாம் வராமல் நல்லா உடச்சி வெங்காயமும் அந்த பொட்டுக்கடல மாவும் நல்லா கலந்து வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் வந்து லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வடை மாவுக்கு சால்ட் அதிகமாக படிச்சுனா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ நல்லா லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே அடுப்பில் எண்ணெய் ஊற்றி வடை சட்டியில் எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்குல்ல இப்போ அந்த எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி இது எதுக்காக அப்படின்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வடை நீங்கள் இந்த வடைன்னு இல்லை நீங்கள் எந்த ஒரு வடை செய்கிறதா இருந்தாலும் எந்த ஒரு பலகாரம் செய்கிறதா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி சுட சுட ஆயில் ஊற்றினீங்கன்னா கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வடை மாவு எந்த அளவுக்கு நம்ம கையில் உருண்டை பிடிச்சி தட்டி போடுற அளவுக்கு வருமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பெசரி எடுத்துக்கலாம் நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சால்ட்டெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த சால்ட்டு ஒரே இடத்துலேயே தங்கிடாத மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் வர மாதிரி நல்லா கலந்து நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கட்டி அந்த வெங்காயம் எல்லாமே போட்டு நல்லா பெசஞ்சிக்கோங்க அப்படி உருண்டை பிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கையில் வந்து அந்த உருண்டை வரணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு உருண்டை பக்குவத்துக்கு வரணும் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம வடை தட்டி போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு உருண்டையை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வடை மாதிரி நல்லா தட்டிக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டு கை யூஸ் பண்ணி கூட தட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஸ்டீல் பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் நல்லா வடை மாதிரி தட்டி இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காயத்துக்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ இந்த வடை மாவு ரெடி பண்ணோம் இப்போ பாருங்க எண்ணெய் சூப்பராக காஞ்சிச்சு இப்போ இந்த வடையை ஒவ்வொன்றா தட்டி தட்டி அதில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க அடுப்பு இப்போ கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேலே சீக்கிரம் ப்ரௌனிஷாக ஆகிடும் பட் உள்ள மாவு வேகாது இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வேலை வந்து நான் எல்லாத்தையும் தட்டி போட்டேன் இப்போ சூப்பராக பாருங்கள் பார்க்கும் போதே செம்ம எம்மியாக இருக்கில்ல இப்போ நம்மளோட வதை எல்லா பக்கமும் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கோங்க நம்ம வடை நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ குயிக்காக எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த வடை எப்படி இருக்குது நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்கள் உடைக்கும் போதே எவ்வளோ சாஃப்டாக வருது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது வடை இங்கே பாருங்கள் எண்ணெயும் அந்தளவுக்கு இழுக்கவே இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடி தேங்க்யூ